അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡോക്ടർ മോളിൽ എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കയറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാം അല്ലേ ഞാനൊരു യോഗ ബോളിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ യോഗ ബോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് യോഗ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി അപ്പോൾ ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒത്തിരി പരാമർശങ്ങളും ഒക്കെ അടുത്തിടയ്ക്ക് പല ന്യൂസ് പേപ്പറിലും വായിച്ചു അപ്പോൾ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സിൽ ഞാൻ നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങളുടെ സബ്ജ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒബ്സ്ട്രിക്ടിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യോഗ ഫ്ര ഫോർ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ എലിജിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യോഗ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കാനും അതെങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് യോഗ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചെയ്യാമോ ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ അഖില വിനോദ് യോഗാശ്രം പാലാരിവട്ടം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ പലരും തന്നെ രണ്ട് മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അയ്യോ ഞാൻ വണ്ണം വയ്ക്കും എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും എക്സസൈസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായുള്ള നോസിയും ഒമിറ്റിങ്ങും സിക്നസ്സുകളും ഹെഡ് ഏക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട പല പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ചില ലേഡീസ് കടന്നു പോകുന്നത് ചിലവർക്ക് ആവട്ടെ നടുവേദന അവർക്ക് വെയിറ്റ് ഓൾറെഡി ഉള്ളവരാണ് ഇനി പ്രഗ്നൻസിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയും ഭയവും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസും എല്ലാം വന്നിട്ട് ലേഡീസ് ആകെ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാവും അതാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംറ്റംസിനെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ വാക്കിങ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രമിസസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വാക്കിങ്ങിന് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലെയും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലെയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലേക്കും ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അതായത് കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി പീരീഡ് ഓഫ് ഒരു ടൈമാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ടിൽ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സസൈസ് യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് യോഗയാണോ എക്സസൈസ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളൊരു ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ട്രെയിനറോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു വയറ് വികസിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാലൻസ് ആവാം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാലൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ബാധിക്കാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗൈഡൻസ് ഒരു സപ്പോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ യോഗയല്ല എന്ത് എക്സസൈസും അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളുടെ യോഗയുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഞാൻ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസോ ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല ജസ്റ്റ് ഡയറ്റും അതുപോലെ
കാരണം കുട്ടി നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂട്രസിൽ ഫിക്സായി അത് നന്നായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്തു ഇനി അതിനധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഹിപ്പ് ഓപ്പണേഴ്സ് അതായത് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ഡെലിവറി പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ അതേസമയം ഇതിൻ്റെ തന്നെ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസും കൂടി ഞാൻ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ഗൈനക്കിന് എന്തായാലും കാണാൻ പോകും ഈ ഗൈനക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്രസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യോഗ എന്നല്ല എല്ലാ എക്സസൈസിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കിങ്ങും ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഒബേ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻസിന് ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെയിം എനിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രൈമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ബോൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെയറിലിരുന്ന് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെറുതായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഇൻഹേൽ എക്സെയിൽ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക എക്സെയിൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ വലത് മൂക്കടക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ ഇൻഹെയിൽ എക്സെയിൽ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻഹെയിലും എക്സെയിലും ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൂടെ ഇൻഹെയിലും എക്സെയിലും ചെയ്തു ഈ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും അഞ്ചഞ്ച് തവണ നമ്മൾ ഇൻഹെയിലും എക്സെയിലും ചെയ്യാം ഇനി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻഹെയിൽ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എക്സെയിൽ ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ് വീണ്ടും ഇൻഹെയിൽ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എക്സെയിൽ ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ് ഇനി ഇൻഹെയിൽ ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ റൈറ്റ് വീണ്ടും ഇടതിൽ നിന്ന് വലതിലേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് തന്നെ ചെയ്തു അഞ്ച് തവണ ഞാൻ അഞ്ച് തവണ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ അഞ്ച് തവണ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അഞ്ച് തവണ ഇൻഹെയിലും എക്സെയിലും ചെയ്യുക റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അഞ്ച് തവണ ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അഞ്ച് തവണ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപതായി ഇനി അഞ്ച് തവണ ഭ്രാമറി പ്രാണായാമം ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഈ ഇത്രയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കാം ഡൗൺ ആവും വളരെ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആവും ഇതാണ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അമ്മയാവാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും പെൺകുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റ് ആ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തകരാറ് സംഭവിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു പിരീഡാണ് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രൈമസ്റ്ററാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമ അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസൊക്കെ വളരെ വെറീഡും കൺസേൺഡ് ആവുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഡയറ്റ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാഷൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാനാണോ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനാണോ ഇഷ്ടം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി കാണുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു വയറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വളർന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ബാക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങും അന്നേരം ഇതുപോലൊരു യോഗ ബോൾ ആമസോണിൽ നിന്നോ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ റോ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഒരു കയ്യിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ബോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്
അപ്പം നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ബോളിലൊന്ന് ഹിപ്പ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ബോളിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള മൂമെൻ്റ് അപ്പം നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോസിൽ നിൽക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഈ ബോൾ നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പൈനെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് വരിക വീണ്ടും ഇനി ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സെയിൽ ഇൻഹെയിൽ എക്സെയിൽ ഇൻഹെയിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്പൈൻ സ്ട്രെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് മുഴുവൻ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സുഖം തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ പോസ് ബോളിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ പോസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് കാല് ചെരിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക തിരിച്ച് ഈ ഒരു ബോള് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെ പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് ആ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ വൺ ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരിക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകത്തിന് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തിരിച്ചു വരിക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക എപ്പോഴും ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക ഇതാണ് ആ ഒരു മൂവിങ് ബോൾ എക്സസൈസ് ഇനി അതിനുശേഷം നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡും തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതിനുശേഷം എന്താണ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ തൈ മസിൽസിനെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കുകയാണ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തൈ മസിൽസും ഹിപ്പും ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് അപ്പം ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കി വയ്ക്കുക തൈ മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടെക്സിൻ്റെ ഏരിയയിലുള്ള മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അവരുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈസി ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആവാത്തത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് എന്ന് പല ഡോക്ടേഴ്സും പല ഗൈനക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് ഈ ബോളിൽ ഇങ്ങനെ തല ചാച്ച് വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ബോൾ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസ് യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് രീതിയിലാണ് ഈ ബോൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഈ അമ്യോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇത് വിചാരിക്കുന്ന അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുകയാണെന്നാണ് അത് വിചാരിക്കുക കാരണം അതും അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു മൂമെൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര കുട്ടിയുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും കുട്ടിക്കും ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നതും അമ്മ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിനാണ് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഒരു മെമ്മറി കോൺസെൻട്രേഷൻ കോർഡിനേഷനൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് റിസർച്ചസ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ബെഡിലൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം യോഗ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാല് ഇതുപോലെ ഫോർ ലെഗ് പൊസിഷൻ ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ചിങ്ങനെ വരാം വീണ്ടും എക്സെയിൽ പതുക്കെ ബോൾ മൂവ് ചെയ്ത് എക്സെയിൽ ചെയ്യുക തിരിച്ച
ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തൈ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രെച്ച് ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു സുഖമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക ഭയങ്കര ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നടുവേദനയും വരില്ല ഇത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ചാരി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ യോഗ ഒരു അഗ്രസീവ് ഫോം സാധാരണ യോഗിയല്ല പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക പല ന്യൂസുകളും ഞാൻ കണ്ടു അതിനകത്തൊക്കെ അവർ സാധാരണ യോഗ പോസ്റ്റേഴ്സാണ് പല ഞാൻ വി ഐ പിസ് ഞാൻ പ പേര് പറയുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ കാണിച്ച് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ ഇത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ നല്ല ക്രോസ് ലെഗ് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ നടുവേദനയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം അതാണ് യോഗ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു പ്രോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് കാലും ഒന്നും വേദന എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ യോഗ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ബോളൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ യോഗ പ്രോപ്പൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഈ യോഗ പ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കുക ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഈ കാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഈ കാലിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരുടെ കാല് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും എസ്പെഷ്യലി തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൂടുതലും അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് വച്ചിട്ട് അവരെ പൊക്കിയിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടുതൽ അവരുടെ സ്പൈനൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ എത്രയോ ലേഡീസിനെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർക്കൊരു ഈസി ഡെലിവറി പോസിബിൾ ആയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ബെത്ത കോണാസന എന്ന് പറയും ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ പക്ഷേ മൂവിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വളരെ റിലാക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ഇതിനെ പില്ലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്റ്റർ എന്ന് പറയും ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൾസ്റ്റർ യോഗ ബോൾസ്റ്റർ ബി ഒ എൽ എസ് ടി ഇ ആർ ബോൾസ്റ്റർ ഇതെന്ന് പറയണം ഭയങ്കര സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾസ്റ്റർ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രഗ്നൻസിക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ബോൾസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം ഇതാണ് ഒരു വൺ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ്
എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡി ഇതുപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ കാല് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ കാല് ബാക്കിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ബോളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ വയറ് ഭയങ്കര വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഇനി ഈ ഒരു ബോൾസ്റ്റർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാക്കിൽ ടെയിൽ ബോണിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ വളരെ സാവധാനം ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൈ വെച്ച് വളരെ സാവധാനം ബാക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ആ സ്പൈനൊക്കെ ആ ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ എൽബോ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി മാത്രമേ തിരിച്ചു വരാൻ പാടുള്ളൂ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ആപ്സ് വർക്കൗട്ടും ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ തേർഡിലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബോൾസ്ട്രോ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യോഗ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം മനസ്സിലായി യോഗ ബോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ വേറൊരു സിറ്റിംഗ് കുഷ്യൻ ഉണ്ട് ഈ റൗണ്ട് കുഷ്യനും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ബ്ലോക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കുഷ്യൻ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഇതിലൂടെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഉപയോഗവും ഉപകാരവും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നമ്മളുടെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഈ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഐ ആം ദെയർ ഫോർ യു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് കുട്ടിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കൈ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാം ചെയ്തിട്ട് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആ ബേബിയുമായിട്ടൊരു ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കിക്സൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കുട്ടി ചവിട്ടുന്നതും അതെല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നീ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുമായിട്ട് എന്തോരം ബോണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് ഞാൻ ഈവൻ ഈ മസാജ് ഞാൻ ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ്സിനോട് ഭാര്യയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ബാക്കിലിരിക്കാൻ പറയുക ബാക്കിലിരുന്നിട്ട് ആൾ സ്പ്ലിറ്റ് പൊസിഷനിലിരുന്നിട്ട് ഭാര്യയെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ബാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ആ ഒരു സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്ന ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണത് എല്ലാവരും ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു യോഗ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമല്ല മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇത് മൈൻഡ് ഹെൽത്തിനെയും കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും അമ്മയുടെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെയും ഒരു അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെയും ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ടിപ്സുമായി ഇനിയും കാണാം